సో గతంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో కూడా అంటే కొన్ని రాజకీయాలు రాజకీయ కుట్రలు కూడా జరిగినాయని విన్నాను మీరు అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎంతో కొంత తెలిసే ఉంటుంది సో గతం గురించి ఇప్పుడు మనము లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ అనేది వచ్చింది అసలు ఆ టైంలో తెలంగాణలో రిలీజ్ చేసారు కానీ అక్కడ రిలీజ్ చేయలేదు కొంత లీగల్ దాన్ని కాన్సెప్ట్లో ఏదో రిలీజ్ చేయాలి ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు అక్కడ కనుక ఉంటే జనరల్గా మేము సినిమా మేము కూడా చూసినాం సినిమా హాల్లో సినిమా చూసినాం సినిమా చూస్తుంటే అందరూ మ్యాక్సిమమ్ అక్కడ ఆ ప్రాంత ప్రజలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైతే సెటిల్ అయ్యి ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఉన్నారో అందరూ కూడా చంద్రబాబును తిట్టడం జరిగింది ఇది రియల్ స్టోరీ అన్న కాన్సెప్ట్లో జనాలు అయినారు ఆయనది ఏది కూడా ప్రత్యక్షంగా కనిపించేది ఆయన ఏదన్నా స్టెప్ తీసుకుంటే ఇండైరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వస్తుంటాడు ఆయన ఎక్కడ కూడా పిక్చర్లకు రాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ టైప్ రాజకీయం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ తోడలుడు దగ్గుబాటు ఉన్నాడు చంద్రబాబు కన్నా బిఫోర్ నుంచి ఉన్నాడు ఆయన తొక్కడు వెంకటేశ్వర దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వర వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా ఇది చేయడం ఆయన వర్గం ఏదైతే ఉన్నదో ఈయన వర్గం మొత్తం కూడా దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు రామారావు ఉన్న పీరియడ్ ఆయన అంచర వర్గం కానీ ఏదైనా చూస్తుంటే సాఫ్ట్ నేచరు ఒక ప్రజలకు ఏదో చేయాలన్న తపన ఉన్న వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటారు నేను చూసినంత వరకు ఈయన వర్గం ఏదైతే ఉంటుందో ఈయన ఎవరినైతే తీసుకొచ్చి ఎవరినైతే ఈయన వర్గం అనేది చలామణిగా ఉన్నదో ఆ వర్గంకు ప్రజలలో కూడా మంచి పేరు లేకుండే అన్నీ ఈ ఎన్ని ఒక రాజకీయ నాయకునికి ఉండాల్సిన అవలక్షణాలన్నీ ఆ వర్గానికి ఆ ఆ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళనే చంద్రబాబు ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంటుండే అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అది తర్వాత ఎట్టి టైం నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటని అంటే చంద్రబాబు చేయడం ఏదైతే పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆవిర్భవించిందో తెలుగుదేశం పార్టీ అదే పార్టీతోటి పొత్తు పెట్టుకోవడం అదే మళ్ళీ ఒకటి ఏందని అంటే మీరు గమనించండి గతం నుంచి చూసుకున్నట్టుంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇండివిజువల్గా పోటీ చేసింది ఈ ఎలక్షన్ అనుకుంటా ఎప్పుడు పొత్తులతోటే అవును చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు పొత్తులతోటి పొత్తులు పెట్టుకున్న పార్టీని కూడా స్మాష్ చేస్తుండే ఎదుగని ఇవ్వకపోతుండే పొత్తు పెట్టుకుంటుండే వాళ్ళు అవసరం తిడుతుండే వాళ్ళను స్మాష్ జీరోకి తీసుకొస్తుండే వాళ్ళని పక్కకు పెడుతుండే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్టీ నెక్స్ట్ ఈ రకమైన దీంతో ఇండివిజువల్గా పోటీ చేసిండంటే మొన్న తెలంగాణకు వచ్చేసరికి ఏమో అలయన్స్ అని పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ తోటి పొత్తు పెట్టుకొని ఇక్కడ చేసుకోండి అక్కడ ఏపీలో మాత్రం కాంగ్రెస్ను దర్దాపులకు కూడా రానియలే అలయన్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి అంటే దీన్ని బట్టి ఏందని అంటే క్లియర్గా అందరు అబ్జర్వ్ చేసిరు జనాలు కూడా గమనించారు ఈయన ఎత్తుగడ లేనిది ఈయనది ఏంది అంటే ఈయన పీఠము కోసం ఈయన సీఎం కుర్చి కోసం ఏదైనా చేయగలుగుతాడు అనేది ఒకటి ఉన్నది ఆయనతో పనిచేసిన ఎమ్మెల్యేల మంత్రులు కూడా చెప్తుంటారు ఆయన అధికారం కోసం ఏదైనా చేస్తాడని చెప్తుంటారు మనం కూడా చాలాసార్లు ఆయనతో వి విభేదించిన తర్వాత చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొంతమంది విభేదించకన్నా ముందు చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు చెప్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరి మాట కూడా అదే ఆయన అధికారం కోసం దేనికైనా తెగిస్తాడు ఏదైనా చేయగలుగుతాడు ఆయనకు అధికారమే పరమావధి కేసుల నుంచి బయటపడడానికి ఆయన ఏమేమి ఏ విధంగా ప్రవర్తించింది అనేది కూడా కొంతమంది ఆర్దిరికార్డ్గా చెప్తుంటారు అందుకే చంద్రబాబును జనాలు ఇవన్నీ కూడా గమనించి చంద్రబాబును తిరస్కరించిరని మనం అనుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ అంటే రేపటికి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు లోకేష్ బాబు గారికి కాకుండా కోడల్ని మన తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందా బ్రాహ్మిణి గారిని అంటే ఒకటి ఇక్కడ నరేష్ గారు మన గతంలో కూడా గతం అంటే మొన్న జరిగిన తెలంగాణ ఎలక్షన్స్లో ఇక్కడ కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం నుంచి మీకు తెలిసే ఉంటుంది హరికృష్ణ గారు కూతుర్ని కూతుర్ని సో నిలబెట్టారు సో అక్కడ ఘోర పరాజయం సో అంటే ఈ రకంగా ఇప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు ఎందుకు ఎంటర్ చేయడం సో మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకొకరిని పెడితే బాగుండదు అన్న ఆలోచనతో ఒకవేళ బ్రాహ్మిణి గారిని ఏమైనా తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ అని ఉందంటారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకురావడం వల్ల వారిని కొద్దిగా పుషింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏందనేది ప్రజలు గమనిస్తుంటారు ఇప్పుడు అధికారం లేనప్పుడు ప్రతిపక్షంలో వీళ్ళు ఏ రకంగా చేస్తారు ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతారు అనేది మనం గమనించాలి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి తీసుకొచ్చిన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకురావడం వల్ల ఒక ఎమ్మెల్సీని ఒక మినిస్టర్ చేయడం వలన గమన గమనిస్తుంటారు ప్రజలు అది ఆల్టర్నేట్ కనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ కనిపించట్లే ప్రతిపక్ష హోదాల 
నీకు జనాలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీటు యాత్రలు కానీ రోడ్ల మీద కానీ ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇష్యూస్ బేస్డ్ తీసుకొని ప్రజల మద్దతు కూడవటానికి ఆందోళనలు చేయడము రాస్తా రోక ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలే ఉంటాయి అంటే ఇష్యూస్ని రేజ్ చేయడం ఆ రకంగా బ్రాహ్మణి ఏ రకంగా ఆ రకంగా వస్తే మీరు అన్నట్టు మనం విజయవంతం కానీకి అవకాశం ఉంటుందేమో కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ రావాలి కదా ఇప్పుడు మనం సెంటర్లో చూసుకుంటే ప్రియాంకని తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ లేదు బయట కంట్రీలో ఉన్నది ఎలక్షన్ ముందట వచ్చింది ఇప్పుడు గత ఐదేళ్ళుగా రోజు రోజుకి పడిపోతున్నది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అంటే పతనం స్టార్ట్ అయింది పూర్తిగా హీన స్థితికి వచ్చేస్తుంది ఆ టైంలో తీసుకొచ్చి ప్రియాంక గాంధీని ఏదైనా పోస్ట్ ఇచ్చి కొంత జనాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ బేస్డ్గా కొట్లాడి ఒక మూమెంట్ కనిపించేది ఉంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రజలకు కనిపిస్తేనేమో ఆమెను ఈరోజు యాక్సెప్ట్ చేసేది కానీ ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసిర ఆమెను ఎలక్షన్ ముందట వచ్చి ప్రజల ముందు తిరిగితే యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇందిరాగాంధీ మన్మరాలుగా రాజీవ్ గాంధీ కూతురుగా అభిమానం ఉన్నప్పటికీ ఓటు రూపకంగా జరగలే ఆమె వచ్చినప్పటికీ ప్రజలు చూడడానికి రావచ్చు ఇందిరాగాంధీ మన్మరాలుగా రాజీవ్ గాంధీ కూతురుగా కానీ సేమ్ ఆకారం తాత ఆకారం ఉంది ఇందిరాగాంధీ పోలికలు ఉన్నాయి ఇందిరాగాంధీ లాగా కనిపిస్తుంది అంటే అవి పాత రోజులు కావు ఇవి అందరూ కూడా అన్ని విషయాలు గమనిస్తుంటారు అట్లా ఇప్పుడు మనం బ్రాహ్మణి విషయంలో కూడా ఆ రకంగా పబ్లిక్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద ఏమైనా పోరాటాలు చేస్తే అవకాశం ఉంటుండొచ్చు మనం చెప్పలేం ఒకవేళ రేపటికి అంటే ఈ ఐదు పది సంవత్సరాలు కానీ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు సరిగ్గా చేసినా కూడా వచ్చే ఎలక్షన్స్లో జనసేన ఏమైనా వైఎస్ఆర్ సిపికి ఆయుధంగా మారొచ్చా అసలు ఏంటి జనసేనను పవన్ కళ్యాణ్ను నమ్మే పరిస్థితిలో ఇప్పట్లో ఉన్నట్టయితే కనిపించట్లేదు ఒకటి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం ఇష్యూ బేస్డ్గా ఏదన్నా ప్రజలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద పోరాడితే ఏమన్నా అవకాశం ఉంటుందేమో అని ఆ పాత్ర జనసేన కనుక పవన్ కళ్యాణ్ కనుక తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వరకు ఏముంటుందో కానీ ఆ పరిస్థితి కనిపించట్లేదు నమ్మే పరిస్థితి కనిపించట్లే మళ్ళీ కొంతమంది కొన్ని మనం విషయాలు గమనించినట్టుంటే ఈ సర్వేలకు సంబంధించి ఒక వ్యక్తి బెట్టింగ్ల కోసం మనం మన చూసినాం లగడ పాటి బెట్టింగ్ల కోసం కడుతున్న రిపోర్ట్స్ సర్వే రిపోర్ట్స్ అంతకుముందు లగడపాటి సర్వే రిపోర్ట్ అంటే కొంత ఉండేది నమ్మకం ఉండేది అది పోయిన గతంలో పొడగొట్టుకుంటే ఈసారి అయితే అసలు పూర్తిగా పొడగొట్టుకుంటే ఈసారి ఒక్కరోజు ముందు పెట్టినప్పుడే అందరు క్లియర్గా చెప్పిరు ఏంటంటే బెట్టింగ్ల కోసం అనేది మనం కాదు మనలాంటి వాళ్ళం కాదు జనరల్ జనరాల జనాల నుంచి వచ్చింది అన్నమాట బెట్టింగ్ల కోసం ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు అనేది అక్కడ కనిపించింది మనకు ఆ వార్తలు విన్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ డే కూడా మనం చూస్తుంటే అదే కనిపించినట్టు బెట్టింగ్ల కోసం అనేది మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికి ఇంకా సూసైడ్లు ఆ డబ్బులు కట్టలేక ఆ బెట్టింగ్ల కోసం రోజు వార్తలు వింటనే ఉన్నాం ఆ పరిస్థితి అంటే ఏ రకంగా దిగజారుతున్నాయి అనేది మనం ఈవెన్ సర్వేల పేరుతో బెట్టింగ్ దాకా రాయి ఒక రాయకీయ నాయకుడు ఏ రకంగా దిగజారుతున్నాడని మనం దీంట్లో చూడవచ్చు ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉన్నది ఒక సినీ ఇక నేను మనం అనుకుంటున్న విషయాలు కానీ ఒక పేరు అవసరం లేదు మనము చెప్పడం బాగుండదేమో కానీ సేమ్ జనాలలో ఏమున్నదంటే ఒక సినిమా చేస్తే ఇన్ని కోట్లు వస్తాయి ఈ పార్టీ పెట్టుకొని ఇది చేసుకుంటే వందల కోట్లు వేల కోట్లు సంపాదించవచ్చు టికెట్లు అమ్ముకునే ఈ ప్రవర్తనతో వస్తున్నారు అనేది కూడా జనాలు అనుకుంటున్నారు మనం నేను అనేది కాదు మీరు అనేది కాదు జనాలు అనుకుంటున్న మాటలు నేను ఇక్కడ చెప్తాను కేవలం పార్టీ సినీ హీరోలకు సంబంధించి అదొక బిజినెస్ లాగా అయిపోయింది అనేది గతంలో అన్న చేసిండు ఈసారి తమ్ముడు చేసిండు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను నమ్మే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు అక్కడ ఉన్న జనాల మాట చెప్తున్నాను నేను సరే ఒక జన సైనికుడిగా ఒక్కడిగా ఒక్కడిగానే మిగిలిపోయాడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఏముంటుంది ఆయన కొంచెం నిజంగా కనుక ఆయన స్పీచ్లో చెప్పినట్టు ప్రజల కోసం పోరాటం అంటే ప్రజల కోసం పోరాటం నిరంతరం పోరాటం చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదు నేను మళ్ళీ గతంలో లాగా నేను ఎన్నికలప్పుడే పోతా అంటే సేమ్ రిజల్ట్ పునరావుతుంది లేదు నేను ప్రజలలో ఉండాలా ఒక లక్ష్యం కోసం పనిచేయాలా ప్రజల కోసం పోరాడం చేయాలా అనేది ఉంటే నిత్యం ప్రజలలో ఉండి క్యాడర్ను నిర్మాణం చేసుకుంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో క్యాడర్ను నిర్మాణం చేసుకుంటే అవకాశం ఉండి ఉండొచ్చు అది ఓకే నెక్స్ట్ టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు బాబుగారు ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా జీర్ణించుకుంటారు జీర్ణించుకోగలరు 
ఆయన జీర్ణించుకున్న జీర్ణించుకు జీర్ణించుకోలేకపోవచ్చు కానీ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మనం చూసినాం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పొరపాట్లు చేసిండి ఎన్ని మాటలు తొలిండి ఏ రకంగా మాట్లాడిన టైం బీయింగ్ మాట్లాడిన సందర్భాలు అదే రకంగా కనుక చేస్తే అతన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు ఒక పద్ధతిగా ఆయన ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల సీఎంగా ఒక కొన్ని సందర్భాల్లో నేషనల్లో చక్రం తిప్పిన అనే ఇది కూడా ఉన్నది ఆయనకు అటువంటి నాయకునిగా ప్రతిపక్ష హోదాల కరెక్ట్గా పబ్లిక్ బేస్డ్ ఇష్యూస్ను రేజ్ చేసుకొని పోరాటం నిరంతరం ప్రజలలో ఉంటే ఆయన కూడా సేమ్ రావచ్చు ఎందుకంటే జనసేనకి ఈయనకి సంబంధం ఏందని అంటే ఈయన క్యాడర్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్యాడర్ ఉన్నది కూడా టీడీపీకి క్యాడర్ ఉన్నది టీడీపీ క్యాడర్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ రకంగా పికా భవానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకుండా ఎటు దొరుకుతా ఎటు ప్రతిదాన్ని విమర్శించడం పోయి చిల్లర మల్లరగా చేస్తే ప్రజలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక ఇష్యూ ఏదైనా తప్పు జరిగినట్టుంటే ఆ తప్పును కూడా ఒక సరైన విధానంగానే పోరాడితే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు ఉన్నారు కదా ఆ తప్పును సరైన విధానంగా కూడా నువ్వు పోరాటం చేయలేకపోతే ఆ దాన్ని కూడా ప్రజలు స్వీకరించే పరిస్థితులలో ఉండరు అట్లేమన్నా పికప్ కానీ అవకాశం